ఫ్రెండ్స్ ఇది పోర్ట్ ఏరియా అనమాట చూసారు కదా ఇది పోర్ట్ ఏరియా ఇక్కడ విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్ ఉంది కదా ఇది లాస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఎయిత్ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి మనం ఇలా వెళ్ళిపోతాం అనమాట మనం స్ట్రైట్కి వెళ్ళాలి ఆర్కే బీచ్కి అయితే ఇది నాలుగు రోజులు జంక్షన్ స్ట్రైట్గా వెళ్ళాలి స్ట్రైట్గా వెళ్ళిన తర్వాత మనం రైట్ సైడ్ తీసుకోవాలి ఎలాగ వెళ్తే రైల్వే స్టేషన్ ఎలాగ వెళ్తే రైల్వే స్టేషన్ అనమాట ఎలా వెళ్ళిపోతాం ఎలా వెళ్ళిపోతే సెవెన్ హిల్స్ పక్క నుంచి ఒక రూట్ ఉంటుంది అనమాట ఆ రూట్ నుంచి మనకు చాలా దగ్గర ఆర్కే బీచ్ అనేది మనం ఆ రూట్ నుంచి మనం క్రాస్ చేద్దాం ఇదంతా కూడా రైల్వే క్వార్టర్స్ అనమాట హాస్పిటల్ రైల్వే క్వార్టర్స్ రిటైర్ రిటైర్మెంట్ అయిన వాళ్ళకి రైల్వే క్వార్టర్స్ మొత్తం అన్నీ కూడా ఇటు సైడే ఉంటాయన్నమాట మనం స్ట్రైట్గా వెళ్ళాలి ఇక్కడ చాలా బైక్ సంబంధించినవి అయితే చాలా ఉంటాయన్నమాట బైక్ సంబంధించినవి మెకానిక్స్ కానీ స్పేర్ పార్ట్స్ కానీ ఉంటాయన్నమాట చూసారు కదా అన్నీ కూడా రైల్వే క్వార్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా రైల్వే క్వార్టర్స్ మనం స్ట్రైట్గా అయితే వెళ్ళాలి చూసారు కదా బైక్ రిపేర్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా బైక్ రిపేర్స్ మనం ఎలాగ వెళ్తే ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట ఎలాగ వెళ్తే ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ మనం ఇంకా స్ట్రైట్కి వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్ చూస్తారు కదా ఇది ఎల్ఐసి బిల్డింగ్ స్ట్రైట్గా వెళ్తే ఎలాగ వెళ్తే మళ్ళీ ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ అలాగ వెళ్ళిపోతారు అనమాట సీఎంఆర్ఎం బోర్డు కనబడుతుంది కదా అలాగైతే ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ చూసారు కదా అది ఎల్ఐసి బిల్డింగ్ అనమాట ఎల్ఐసి బిల్డింగ్ నుంచి మనం రౌండ్ సర్కిల్ కొట్టాలి రౌండ్ సర్కిల్ కొట్టిన తర్వాత మళ్ళీ మనం స్ట్రైట్గా అయితే వెళ్ళాలన్నమాట సెవెన్ హిల్స్కి వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ మనం స్ట్రైట్గా అయితే వెళ్ళాలన్నమాట చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ అదే సెవెన్ ఇయర్స్ అనమాట పక్కనే అపోలో హాస్పిటల్ గుప్తా రెడి రెసిడెన్సీ అన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడ గుప్తా మెడికల్స్ కూడా ఉంది గుప్తా మెడికల్స్ పక్క సొంత నుంచి మనం వెళ్ళాలి అదే షార్ట్ కట్ కొన్ని మందిరు లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళిపోతారు లెఫ్ట్ సైడ్ ఇప్పుడే వెళ్ళకూడదు గుప్తా మెడికల్స్ నుంచి మనం స్ట్రైట్కి వెళ్ళాలి స్ట్రైట్కి వెళ్తే మనకు ఆర్కే బీచ్కి ఈజీగా వచ్చేస్తాం అనమాట ఆర్కే బీచ్ నవ హోటల్ డాల్ఫిన్ హోటల్ అన్నీ కూడా మనకి దగ్గర ఉంటాయి అనమాట ఇవి చూసారు కదా ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్ళాలి చూసారు కదా మళ్ళీ అక్కడి నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ అనమాట లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళిపోతే నీట్గా బీచ్కి వెళ్ళిపోతాం ఇంకా రైట్ రూట్ అండి అంతా కూడా డౌనే ఇంకా ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇది మొత్తం కూడా నవహోట్లు అండి వెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్ళి మనం లెఫ్ట్ సైడ్ కట్టవాలండి లెఫ్ట్ సైడ్ కట్టే స్ట్రైట్కి వెళ్ళిపోవడమే
చూసారు కదా ఎన్టీఆర్ బొమ్మ అండి ఇంకా స్ట్రైట్ ఇట్టుకు వెళ్ళిపోవడం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దాదాపుగా స్ట్రైట్ ఇట్టుకు వెళ్ళిపోవాలి వెళ్ళిగలరా నాయన ఇది మన ఛానల్ ఆల్రెడీ వచ్చింది ఫిష్ ఎక్వేరియం ఇది ఇది మన ఛానల్ వచ్చింది అనమాట ఆల్రెడీ చూసారు కదా ఇంకా లైట్ సైడ్ వద్దాం రైట్ సైడ్ మొత్తం కూడా అది బీచ్ అండి మొత్తం కూడా ఇది బీచ్ అనమాట ఇది బీచ్ ఏరియా మొత్తం కూడా చూసారు కదా జగన్ గారు మొత్తం చేయిస్తున్నారు నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ విశాఖపట్నమే కాబట్టి మొత్తం చేయిస్తున్నారు అనమాట చూసారు కదా మీకు అందంగా నీట్గా కనబడాలని చెప్పి నీట్గా పక్కన పెట్టాను కెమెరా నీట్గా మీరు చూస్తారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది అంతా కూడా అనమాట శనివారం అయితే శనివారం కానీ ఆదివారం కానీ ఫుల్ రష్గా ఉంటుంది ఆర్కే బీచ్ మొత్తం కూడా చాలా చాలా రష్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు చూసే ఉంటారు అండర్ వాటర్ టర్మినల్ ఎగ్జిబిషన్ అనమాట ఇది ఎగ్జిబిషన్ ఇది స్ట్రైట్గా వెళ్తే లవ్ వైజాగ్ వస్తుంది దాన్ని ఎదురుగుండానే మనకి సబ్మేరన్ కూడా ఉంటుంది అనమాట పాత సబ్మేరన్ సార్ కదా లవ్ వైజాగ్ ఇది దాని పక్కన మనకి సబ్మేరన్ కూడా ఉంటుందండి చూసారు కదా సబ్మేరన్ అనమాట ఇది మనకి ఒంటి గంట తర్వాత ఎలా చేస్తారనమాట ప్రతిరోజు ఇది కూడా సేమ్ మనకి ఒంటి గంట తర్వాత ఎలా చేస్తారండి లవ్ వైజాగ్ అనేది చూసారు కదా మనం ఇంకా స్ట్రైట్గా వెళ్దాం ఇక్కడ రోడ్ వర్క్స్ కూడా జరుగుతూనే ఉన్నాయి వస్తాం ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇది ఇది కూడా హోటల్ అనమాట స్ట్రైట్గా వెళ్ళాలి భీమిలు వెళ్ళాలనుకుంటే స్ట్రైట్గా వెళ్ళాలన్నమాట ఫ్రెండ్స్ ఇది విశాఖ మ్యూజియం మ్యూజియం అనమాట ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్స్ అవుతున్నాయి పాతవి మళ్ళీ రీమోడలింగ్ చేస్తున్నారు అన్నీ కూడా కన్స్ట్రక్షన్స్ అవుతున్నాయి అనమాట రాజశేఖర రెడ్డి బొమ్మ ఇక్కడ ఉంది ఆ ఓపెనింగ్ ఇంకా అవ్వలేదు అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇది ఉడా పార్క్ అనమాట నెక్స్ట్ మనకి కైలాసగిరి తగులుతుంది దానికన్నా ముందు తెన్నెటి బరికి దొరుకుతుంది ఇదో హోటల్ చూసారు కదా బండి మీద వెళ్ళిపోతుంది వేళ సాడే కదా బండి మీద వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అమ్మాయి లవరు ఈ ఎక్కువ అండి విశాఖపట్నంలో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇది గాజిరాజు ప్యాలెస్ అనమాట ఫుడ్ మాత్రం చాలా వరస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట ఇదంతా హోటల్ అనుకోకండి అలా మూలలో ఉంటుంది అనమాట హోటల్ ఇదంతా ఫుడ్ మాత్రం చాలా వరస్ట్గా ఉంటుంది క్వాంటిటీ మాత్రం ఎక్కువ వేస్తుంది అలా బోర్డు కనపడుతుంది కదా అదే కైలాసగిరి ఈ చెట్టు అడ్డేస్తుంది అబ్బా ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా కైలాసగిరి అనమాట
ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒక్కటే పెట్రోల్ బంక్ అనమాట భీమిలకి వెళ్ళి తోవలకి గేమ్ పెట్రోల్ బంక్లు ఉండవు మీరు ఎప్పుడన్నా మర్చిపోకండి కొట్టించుకోవాలనుకుంటే ఎక్కడ మీరు ఫుల్ ట్యాంక్ కొట్టించుకోవాలండి లేదనుకుంటే ఆ పెట్రోల్ బంక్లో మీరు ఫుల్ ట్యాంక్ అయితే చేసి రావాలన్నమాట ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఎక్కడి నుంచి అయితే మనకి స్ట్రైట్ రోడ్డు భీమిల్ రోడ్డు ఈ పైన మనకి కేబుల్ కార్ అయితే ఉందన్నమాట చూస్తున్నారు కదా కేబుల్ కార్ అయితే ఉందన్నమాట చూసారు కదా కేబుల్ కార్ అయితే ఉంది ఇది కూడా మన ఛానల్లో చూడొచ్చు ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశారు మన ఛానల్లో టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ తీసుకుంటారండి పర్ హెడ్ చూసారు కదా ఇదే కేబుల్ కారు దీని నుంచి కూడా మనం వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట కైలాసగిరి దాని తర్వాత మనకి మెట్లు వే కూడా ఉంది కైలాసగిరి వెళ్ళినందుకు ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి కరెక్ట్గా ట్వెల్వ్ సిక్స్టీన్ అయితే అవుతుంది అనమాట ఇటు సైడ్ అంతా కూడా బీచ్ చేయండి వ్యూ అయితే ఎక్సలెంట్గా అయితే ఉంటుంది అనమాట అటు సైడ్ మీకు కనిపించట్లేదు అటు సైడ్ అంతా కూడా మీకు బీచ్ చేయనమాట ఇటు సైడ్ అంతా కూడా మీకు కైలాసగిరి తగులుతుంది చూసారు కదా చాలా ఎక్కువ ట్రాఫిక్ అయితే ఉందన్నమాట లవర్స్ అయితే ఎక్కువ ఉంటారు ఇది తెన్నెట్టి పార్క్ అండి చూస్తారు కదా ఇది తెన్నెట్టి పార్క్ అనమాట ఇది తెన్నెట్టి పార్క్ చాలామంది లవర్స్ అయితే ఉన్నారనమాట దీంట్లో కనబడుతుందా గ్రీన్ కలర్లో అది తెన్నెట్టి పార్క్ అనమాట ఇంకా మనం స్ట్రైట్గా వెళ్దాం స్ట్రైట్గా వెళ్ళిన తర్వాత మనం భీమిల్ రోడ్ అయితే టచ్ అవుతాం భీమిల్ ఇక్కడి నుంచి ఇరవై రెండు కిలోమీటర్లు అనమాట ఇది హనుమంత్ వాక్ అది లోపలికి వెళ్తే హనుమంత్ వాక్ కూడా ఉంటుంది అనమాట ఆరులావ స్టేడియం వైఎస్ఆర్ స్టేడియమా వైఎస్ఆర్ స్టేడియం కూడా ఇటు సైడే మనకి కైలాసగిరికి వెళ్ళాలంటే ఈ రూట్లో వెళ్ళిపోవాలి మనకు భీమిలు వెళ్ళాలంటే ఈ రూట్లో వెళ్ళాలి చూసారు కదా ఇక్కడి నుంచి కూడా స్ట్రైట్ రోడ్డు మీరు అన్ని పోల్స్ కూడా చూసుకోవచ్చు అనమాట కొత్తగా మళ్ళీ ఇవన్నీ పెయింటింగ్ వేసి రోడ్లు కూడా తవ్వుతూ నీట్గా చేస్తున్నారు మొత్తం రిపేర్ అవుతుంది అనమాట మొత్తం ఆర్కే బీచ్ నుంచి భీముల వరకు మొత్తం కూడా రిపేర్ అయితే అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నోటీస్ చేసుకోవచ్చు మీరు ట్రాఫిక్ అయితే ఎక్కువ ఉంటుందండి శనివారం ఆదివారం ట్రాఫిక్ అయితే మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ట్రాఫిక్ అయితే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇది పెద్ద కొండ బా ఎక్కడ చూసినా లవర్స్ ఏమో అడిగారు ఫ్రెండ్స్ శనివారం కదా ఇది అలా నమ్మలం లవర్స్ నమ్మలం ఇదంతా స్ట్రైట్ రూట్ అండి వీడియోని ఎవరైతే చూస్తున్నారో సింగిల్గా ఉన్నోకి చాలా బాధ వేస్తుంది అనమాట లవర్స్ లేట్ అని చెప్పి కానీ వైజాగ్ వచ్చేయండి వైజాగ్ అందరు కూడా వచ్చేయండి మా డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈజీగా బోల్ మంది లవర్స్ ఉంటారనమాట అమ్మాయిలు వైజాగ్ అమ్మాయిలు ఏంజల్స్ దేవతలు చూసారు కదా ఇవన్నీ కూడా వర్క్ అయితే అవుతుంది అనమాట రోడ్డు వర్క్ ఇదంతా కూడా కొత్తగా చేస్తున్నారు అనమాట ఇంకా ఇంకా స్ట్రైట్గా వెళ్తే భీమిలి ఇరవై ఒక్క కిలోమీటర్లు ఇక్కడి నుంచి మనం కైలాసగిరి దగ్గర దగ్గర నుంచి మనం కరెక్ట్గా ఇరవై ఒక్క కిలోమీటర్లు అనమాట దీన్ని నెక్స్ట్ మనకి జూ పార్క్ అయితే తగులుతుంది అనమాట అది కూడా నేను చూపిస్తాను నెక్స్ట్ జూ పార్క్ తగులుతుంది మనకి ఇక్కడ కటింగ్ నుంచి చూసారా చాలా డేంజరస్ కటింగ్ అనమాట చాలా యాక్సిడెంట్లు అయితే ఇక్కడే అవుతుంటాయి అనమాట మనం చూసారు కదా కొబ్బరి లవ్స్లో అమ్ముతున్నారు అనమాట ఇక్కడ మెల్లిగే పోనీ తమ్ముడు స్పీడ్గా వద్దు మెల్లి బాగా గట్టి కూడేస్తున్నాను అలాగా చూసారు కదా భీమిలి ఇంకా ఇరవై కిలోమీటర్లు అయితే ఉందండి గీతం కాలేజ్ కూడా ఫోర్ కిలోమీటర్స్ అయితే ఉందన్నమాట మనం వెళ్ళిన దారిలోనే గీతం కాలేజ్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడి నుంచి మనం కరెక్ట్గా నాలుగు కిలోమీటర్లు అనమాట గీతం కాలేజ్ మనం ఇప్పుడు జూ పార్క్కి దగ్గరగా అవుతున్నాం అనమాట నెక్స్ట్ జూ పార్క్ చూసారు కదా మా డిఫరెన్స్ ఎన్ని కూడా చేస్తున్నారు బ్లూ పెయింటింగ్ ఉంది కదా ఈ స్తంభాలకి కొత్తగా చేస్తున్నారు అనమాట జూ పార్క్ అనేది ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇది జూ పార్క్ అనమాట పెద్దవాళ్ళకి అయితే సెవెంటీ రూపీస్ టికెట్ చిన్నపిల్లలకి అయితే యాభై రూపాయల టికెట్ అనమాట ఇది జూ పార్క్ చూసారు కదా మొత్తం ఇక్కడ వర్క్ అయితే మీరు నోటీస్ చేయొచ్చు మొత్తం వర్క్ కూడా అవుతుంది అనమాట ఇలా మనం స్ట్రైట్గా అయితే వెళ్దాం అనమాట ఇక్కడి నుంచి లొకేషన్స్ అయితే అదిరిపోతాయి మా డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ టైం లెప్స్ పెడతాను చెక్ చేసుకోండి లొకేషన్ అయితే మాత్రం చాలా బాగుంటుంది 
చూసారు కదా వర్క్స్ అన్నీ కూడా అవుతున్నాయి ఇక్కడ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది భీమిలి బీచ్ అంటేనే చాలా బ్యూటిఫుల్గా అయితే ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ అన్ని రెస్టారెంట్స్ అయితే ఉంటాయన్నమాట మీరు కంగారు పడి ఏ రెస్టారెంట్లు కూడా తినొద్దు డబ్బులు బొక్క ఏమీ బాగా అసలు నిజంగా నిజంగా ఏం బాగోవు రెస్టారెంట్స్ అయితే చెత్త చెత్త అనమాట ఇక్కడ రెస్టారెంట్స్ అయితే అస్సలు ఏం బాగోవు బయట నుంచి చూడడానికే బాగుంటాయి అదే బయట నుంచి చూడడానికే బాగుంటాయి ఎందుకంటే విశాఖపట్నంలో మేము ఉంటున్నాం కాబట్టి మాకు తెలుసు అనమాట రెస్టారెంట్స్ గురించి ఏ రెస్టారెంట్ బాగుంటుంది ఏ రెస్టారెంట్ బాగోదు అని చెప్పి మాకు తెలుసు అనమాట అందుకే ఈ వీడియోని కంప్లీట్గా చూసి సబ్స్క్రైబ్ అవుతారని చెప్పి నేను అయితే అనుకుంటున్నాను మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మనం స్ట్రైట్గా అయితే వెళ్ళాలి భీమిలికి ఇది వచ్చేసి సాగర్ నగర్ అండి ఇది సాగర్ నగర్ ఎలాగెళ్తే సాగర్ నగర్కి వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట మనం ఇంకా స్ట్రైట్గా అయితే వెళ్దాం చూసారు కదా ఇది కూడా హొరో తమ్ముడు మిల్లికి హోరో 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 ఇంకో పద్దెనిమిది కిలోమీటర్లు అయితే ఉందండి భీమిలి ఇక్కడి నుంచి ఇంకా ఎవరన్నా వైజాగ్ రాకపోతే ఒకసారి వైజాగ్ అంతా విజిట్ చేయండి చాలా నీట్గా చేస్తున్నారు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఆ పోల్డ్ తుప్పలై ఉండి అనమాట మొత్తం క్లీన్ చేస్తారు మొత్తం టూ డేస్లో క్లీన్ చేసి చూసారు కదా ఎలా ఎలాగా ఎలా చేశారు కదా చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ నీట్గా చేశారు అనమాట చాలా నీట్గా చేశారు ఏం చెప్పాలి అదే లేదు లేదు ఓకే 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 ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా చెట్లు ఎక్కువ ఉండి అనమాట నీట్గా కట్ చేశారు వర్క్ అయితే జరుగుతుంది కంటిన్యూస్గా మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ క్రేన్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ చూడవచ్చు నోటీస్ వేయచ్చు ఇక్కడ చూసారు కదా ఇది ఇది ఒక హోటల్ అనమాట రేడిషన్ బ్లూ హోటల్ అనమాట ఇదంతా కూడా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే అక్కడ దాదాపుగా ఒక వన్ కిలోమీటర్ అయితే ఉంటుంది మొత్తం లోపలికి హోటల్ అయితే రేడిషన్ బ్లూ హోటల్ అండి ఇది మొత్తం చూసుకున్నట్లయితే రేడిషన్ బ్లూ హోటల్ అనమాట చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇదే రేడిషన్ బ్లూ హోటల్ అండి జూమ్ చేస్తున్నాను రేడిషన్ బ్లూ హోటల్ అనమాట చూసారు కదా ఎంత రిచ్గా ఉందో ఫుడ్ కూడా అంత వరస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట అస్సలు ఏం బాగోదు ఫుడ్ మళ్ళీ ప్లేట్కి అంటే బఫే సిస్టమ్ ఉంటుంది అనమాట లోపల ప్లేట్కి దాదాపుగా నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఛార్జ్ చేస్తారు ఫుడ్ మాత్రం చాలా చెత్తగా అయితే ఉంటుంది అనమాట ఏమనుకోవద్దు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్తాను ఎందుకంటే అన్నీ టేస్ట్ చేశాను కాబట్టి నేను మా వర్కర్స్ అందరు కూడా తిన్నాం కాబట్టి మేము చెప్తాను మా అనుభవాలు అయితే చెప్తున్నాను అనమాట ఫుడ్ అయితే ఏం బాగోదు రేడిషన్ బ్లూలోనే అస్సలు చాలా అంటే చాలా వరస్ట్గా అయితే ఉంటుంది అనమాట చూసారు కదా వర్క్ అయితే జరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు నోటీస్ చేయొచ్చు మొత్తం వర్క్ కూడా జరుగుతుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా స్ట్రైట్గా వెళ్తే ఋషికొండ బీచ్ ఋషికొండ అయితే వస్తుంది దానికి ఏమనుకోండి మనకి గీతం కాలేజ్ కూడా ఉంటుందండి జస్ట్ వన్ కిలోమీటర్ ఉంటుంది ఉంటుంది అనమాట ఇది కనబడుతుంది కదా ఈ కొండ ఖర్చు వన్ మినిట్ వన్ కిలోమీటర్ అయితే ఉంటుంది కొత్తగా టెంపుల్ కూడా ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయడ స్టార్ట్ చేస్తే చేశారు అనమాట అది కూడా చూపిస్తేస్తాను ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా గాయత్రి కాలేజ్ ఉంటుంది తర్వాత గీతం కాలేజ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట ఇదో పార్క్ పార్క్ అంటే పార్క్ ఏదో కాదండి ఇక్కడ ఏంటంటే ఆయుర్వేదిక్ మొత్తం అన్నీ చేస్తారు అనమాట అంటే కీల నొప్పులు ఉన్నా సరే పైన ఉంటుంది అనమాట మొత్తం అన్నీ కూడా చూస్తారు చూసారా లవర్స్ అలాగే వెళ్ళిపోతున్నారో అది అనమాట గాయత్రి కాలేజ్ అండి ఇది ఇలా లోపలికి కదా ఎలా లోపలికి వెళ్ళాలండి గాయత్రి కాలేజ్కి దీని ఆనుకొని మనకి న్యూగా టెంపుల్ రోడ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారండి కనబడుతూనే ఉంది న్యూగా టెంపుల్ రోడ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారనమాట శ్రీ వెంకటేశ్వర టెంపుల్ అండి ఇది స్పీడ్ ఫోన్ ఇది గీతం కాలేజ్ అండి వెల్కమ్ టు గీతం యూనివర్సిటీ చాలామంది ఇక్కడ చదివి ఇప్పుడు చాలా పెద్ద పొజిషన్లు అయితే ఉన్నారన్నమాట ఇది గీతం కాలేజ్ అండి ఇది ఇది గీతం కాలేజ్ అండి
ఇది గీతం కాలేజ్ ఎంట్రన్స్ అనమాట చూసారా పైన ఎలా పాయలు కొట్టిస్తారో మన జగన్ బాబు ఎక్కిన నుంచి మొత్తం అని పాయలు కొట్టిస్తారు అనమాట రాత్రి రాత్రికి మొత్తం తీస్తారండి ఆ గేట్ మొత్తం కూడా తీస్తారు అనమాట ఇక్కడ కూడా మనకు కన్స్ట్రక్షన్ అయితే చేస్తున్నారండి అక్కడ గ్రీన్ మ్యాట్ వేసారు చూ రచ్చ రచ్చ అయిపోతుంది కదా గ్రీన్ మ్యాట్ వేసారు కొండ తగ్గిస్తా అని చెప్పేసి ఆ గ్రీన్ మ్యాట్ అదే అనమాట ఇంకా మనం స్ట్రైట్కి వెళ్ళాలి మనకి రైట్ సైడ్లో మనకి భీమిల్ బీచ్ ఉంటుంది భీమిల్ బీచ్ బోటింగ్ అన్నీ కూడా మన రైట్ సైడ్లో ఉంటాయి అనమాట కానీ ఇప్పుడు మనం రైట్ సైడ్ అయితే వెళ్ళట్లేదు స్ట్రైట్కి అయితే వెళ్తాం అనమాట ఇక్కడ వన్ ఫార్టీ రూపీస్కి బిర్యానీ ఈ బిర్యానీ పర్లేదండి మనకి ఎవరైనా సరే టేస్ట్ చేస్తూ బాగానే ఉంటుంది ఋషికొండ లోపలికి వెళ్తే జీరో పాయింట్ కిలోమీటర్స్ అండి జీరో పాయింట్ టూ కిలోమీటర్స్ అండి ఇది కూడా హోటల్ కనబడినప్పుడు హోటల్లో కూడా తినేయద్దు మంచి హోటల్ ఉంటుంది ఇక్కడ చూసారు కదా రాజుగారు దాబా ఇది ఎక్సలెంట్ హోటల్ అండి నేను తర్వాత మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ రాజుగారు దాబా ఉంటుంది అనమాట ఇంకా స్ట్రైట్కి వెళ్తే వెళ్ళాలి స్ట్రైట్కి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక ఇదేదో హోటల్ శ్రీ శ్రీ లలితప్రియ రిసార్ట్స్ ఇది అనుకుంటా సాయిప్రియ సాయిప్రియ కరెక్ట్ ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇది సాయిప్రియ రిసార్ట్స్ అండి ఫుడ్ అయితే యావరేజ్గా ఉంటుంది పర్లేదు టేస్ట్ అయితే చేయొచ్చు అనమాట బఫే సిస్టమ్ అయితే కాదనమాట ఫుడ్ అయితే పర్లేదండి టేస్ట్ చేయొచ్చు ఇంకా భీమిలి వెళ్ళి తావులోనే మనకి రెండు అయితే ఉంటాయన్నమాట ఒకటే నేను పనిచేసింది రామారెడ్డి స్టూడియో అయితే ఉంటుంది దాన్ని దాటుకుని తర్వాత మనకి తొట్లకొండ అయితే ఉంటుంది అనమాట దాన్ని దాటుకున్న తర్వాత చిన్నప్పాడ పెద్దప్పాడ అన్నీ అయితే ఉంటాయన్నమాట దాని తర్వాత నావిల్ పార్క్ అయితే ఉంటుంది అనమాట దాని తర్వాత మనకి భీమిలి అయితే ఉంటుంది అనమాట మనం ఇన్ని క్రాస్ చేసి మనం అయితే వెళ్ళాలండి ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎవరైతే చూస్తున్నారో ఎన్ని మంది లవర్స్ కనబడ్డారు కింద కామెంట్ సెషన్లో తప్పకుండా మీరు కామెంట్లు చేయండి చూస్తున్నారు కదా ప్లెయిన్ రోడ్స్ అనమాట అంటే ఏడు పోయే లవర్స్ ఉన్నారు కదా లవర్స్ ఏం కనిపించట్లేదు అనుకుంటున్నారా లవర్స్ అందరూ కూడా రామానాయుడు స్టూడియో లోపలికి కానీ లేదనుకుంటే పక్కనే తొట్లకొండ అయితే ఉందన్నమాట అది కూడా నేను ఈ వీడియోలో చూపించడానికి ప్రయత్నిస్తాను తొట్లకొండలోకి అయితే చాలా మంది లవర్స్ అయితే వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇంకా స్ట్రైట్ రూట్ అండి నెక్స్ట్ రామానాయుడు స్టూడియో అయితే తగులుతుంది మనకి లోన్కి వెళ్తే టేబుల్ బీచ్ ఆ బీచ్ ఉండదు ఇట్లా లోపల ఏంటది విల్లాసా ఆహా వైజాగ్లో లగ్జరీ విల్లాసా రైట్ సైడ్లో కట్ చేస్తే ఓకే 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 ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా ఇంకా స్ట్రైట్ అండి ఇంకా స్ట్రైట్కి వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్ తొట్లకొండ అయితే మూడు కిలోమీటర్లు అండి ఇక్కడ నుంచి కరెక్ట్గా నేను రోజుకి అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తున్న ఏరియా అనమాట ఇది ఇంకా రైట్ సైడ్లో మొత్తం చూసుకుంటే బీచే మీకు మొత్తం చిట్ల వాళ్ళు ఏం కనబట్టలేదు చూసారు కదా ఇక్కడ పెట్రోల్ అమ్ముతారు అనమాట అక్కడ పెట్రోల్ కానీ మిస్ అయితే మీరు ఎక్కడైతే పెట్రోల్ తీసుకోవచ్చు కానీ పెట్రోల్ బదులు దాంట్లో ఇంకే కలుపుతారు కలర్ రోజు కానీ ఏమైనా కలిపేస్తారు అనమాట కల్తీ పెట్రోల్ ఇదంతా కూడా అక్కడైతే మీరు కొనుక్కోకూడదు పైన చూసుకుంటే ఐటీ ఐటీ పార్క్ అండి పైన చూసుకుంటే ఐటీ పార్క్ అక్కడ చూసుకుంటే లగ్జరీ మనకి హోటల్స్ అలాగే ఉంటాయి అనమాట విల్లాస్ అనమాట పై పైన అవన్నీ కూడా విల్లాస్ అనమాట ఇంకా మనం స్ట్రైట్గా వెళ్దాం దారి మధ్య దారి మధ్యలో చేసేసేసి అవి కట్ చేసుకుంటారులే దారి మధ్యలో చాలా పెట్రోల్ బంక్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట అంటే పెట్రోల్ అమ్ముతూ ఉంటారు వన్ ట్వంటీ రూపీస్ తీసుకుంటారు అనమాట లీటర్ పెట్రోల్ ఇంకా మనం స్ట్రైట్కి వెళ్దాం స్ట్రైట్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ హైటీ పార్క్ తగులుతుంది దాని తర్వాత మనకి రామారెడ్డి స్టూడియో వస్తుంది అనమాట నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అక్కడే నేను వర్క్ చేస్తాను మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అదే అనమాట పక్కన ఇక్కడ రామారెడ్డి స్టూడియో అయితే ఇక్కడ వస్తుందండి ఇంకా రైట్ సైడ్లో చూసుకుంటే మొత్తం బీచే మీకు లెఫ్ట్ సైడ్లో మీకు చూసుకుంటే రామారెడ్డి స్టూడియో ఉంటుంది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ రామారెడ్డి స్టూడియో అనమాట స్టూడియో అయితే మొత్తం బోర్డు అంతా కూడా ఉంగిపోయింది ఇలా ఎలాగ వెళ్ళిపోవాలి మనం రామారెడ్డి స్టూడియోకి వెళ్ళాలనుకుంటే మనం స్ట్రైట్గా వెళ్దాం స్ట్రైట్గా వెళ్ళిన తర్వాత భీమిలు కూడా కవర్ చేసుకొని దాని తర్వాత ఒకటే ఒకటే మనం కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం ఈ వీడియోలోనే
ఇక్కడ వైన్ షాప్ కూడా ఉంటాయండి ఓయ్ చూసారు కదా ఇంకా బాడులు తీరలేదు టైం అవ్వలేదు కదా ఇదే హోటల్ అనమాట ఇది ఇది హోటల్ బెస్ట్ దాబా దాబా అన్నా ఏదన్నా దీంట్లో కూడా బాగోదండి ఫుడ్ రాజుగారు దాబా ఉంటుంది గీతం కాలేజ్ ఎదురుకుండా అది ఎక్సలెంట్ ఫుడ్ అండి దాని తర్వాత మీరు ఇంకా కొద్ది రిచ్గా ఉండాలనుకుంటే మీరు దసపల్లాకి అయితే వెళ్ళిపోండి అక్కడ బఫే బఫే ఉంటుంది బఫే వచ్చేసి ఎయిట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ తీసుకుంటాడు అనమాట ఎక్సలెంట్ గీతం ఉంటుంది అనమాట ఇది తిమ్మాపురం అండి ఎలాగ వెళ్తే తిమ్మాపురం అనమాట అయ్ ఇక్కడ రోడ్డు మాత్రం చాలా బాగుంటుంది అందంగా గొత్తులతోటి నడువులు ఇరిగిపోతాయి ఇక్కడ ఇక్కడకు వస్తే అదో వాసన చెత్త చెత్తగా ఉంటుంది ఒక్క త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ దాకా కొద్దిగా వాసన కొడుతూ ఉంటుంది అనమాట ఫిష్ తాలుగుది ఇక్కడే చాలామంది షూటింగ్ ఎక్కువ చేస్తుంటారండి ఇదో రిసార్ట్ రిసార్ట్ అనేది అట్ల హోటల్ అంటుంది ఇంకా నెక్స్ట్ రామారెడ్డి షుడు దాటాం కదా ఇప్పుడు తొట్లకొండ ఇట్లా వస్తుంది అనమాట ఇదే రోడ్డు స్ట్రైట్ రోడ్డే ఫ్లవర్స్ స్పాట్ అంటారు దాన్ని మా ఫ్లవర్స్ బయలు ఉన్నాయి కదా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఎవర్రా తెలిసిన తీసాను 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 ఏదన్నా వచ్చింది అనుకో తమ్ముడు అలా మెల్లి స్లో చేసే ఓకేనా అంతే నువ్వు చేసిన వర్క్ తాటికళ్ళు కావాలనుకుంటే ఫ్రెష్ దొరుకుతాయండి కాకపోతే చెట్టి మీద తీసినవి మన ముందే తీసినవి అయితే ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చు అనమాట ఈ తొట్లకొండ దగ్గర తొట్లకొండ చూసుకున్నట్లయితే ఇదే తొట్లకొండ అండి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది తొట్లకొండ అనమాట తొట్లకొండ ఎదురుగుండనే మనకి రిసార్ట్ అయితే ఉంటుంది అనమాట ఇది కొంచెం చూసాడ ఇది రిసార్ట్ అండి ఇది రిసార్ట్ ఇంకా ఈ తొట్లకొండ పైక ఇంకా చాలా పైకి వెళ్ళిపోవాలి ఇంకా స్ట్రైట్కి వెళ్తే నెక్స్ట్ ఉప్పాడు అయితే తగులుతుంది అనమాట ఇదంతా కూడా బీచ్ అండి మొత్తం టోటల్ కూడా మొత్తం బీచ్ అనమాట మీకు కనిపించట్లేదు మొత్తం చెట్లు కూడా అడ్డేసి నేను జూమ్లో ఆగుతాను ప్రయత్నిస్తాను ప్లస్ చూసారు కదా నీలంగా ఉండేది మొత్తం కూడా ఇది బీచ్ అండి ఇక్కడ తాటికల్లు అయితే చాలా ఫేమస్ అనమాట కాకపోతే మన ముందే తీసి వాళ్ళు అక్కడ తీస్తున్నారు బా స్లో చేయమ్మ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి తాటికల్లు అయితే మనం నమ్మచ్చు కాకపోతే ఈ ఇలాంటి మన చెట్టి దగ్గర కొనింది అయితే మనం నమ్మచ్చండి స్పీడప్ చేసే స్పీడ్కి వెళ్ళరా అబ్బా చూసారు కదా ఇదో లవర్ అండి మీరు లెక్క పెట్టాలి ఎన్ని మంది లవర్స్ మీకు కనిపించారు కింద కమెంట్ సెషన్లో అయితే తప్పకుండా అయితే కమెంట్ చేయండి న్యాచురల్ ఆర్ట్ న్యాచురల్ ఆర్ట్ అంటే ప్రకృతి ద్వారా ఏర్పడిన ఆర్ట్ అనమాట ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట అది కూడా రైట్ సైడ్లో అయితే ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ చిన్న టెంపుల్ కూడా ఉంటుందండి పైకి వెళ్తే చిన్న టెంపుల్ కూడా ఉంటుంది ఆంజనీస్వామి టెంపుల్ అది కూడా చూపిస్తాను నేను ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా ఆంజనీస్వామి టెంపుల్ అండి పైకి వెళ్తే మనకి చూస్తున్నారు కదా ఆంజనీస్వామి టెంపుల్ అయితే ఉంటుందండి ఇక్కడ ఓయా రూమ్స్ ఇప్పటికీ ఐదు అవర్స్ వెళ్ళారు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో మర్చిపోకుండా నాకు చెప్పండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కూడా చేపలు పంచి పెంచుతారండి రొయ్యల్ని అది ఇక్కడ ఫామ్ అనమాట రొయ్యల ఫాము చేపల ఫామ్ అండి ఇదంతా కూడా రొయ్యల ఫామ్ అనమాట ఇక్కడ కూడా చిన్న టెంపుల్ అయితే ఉంటుంది అనమాట లాబ్రికి వెళ్తే
मन इंका स्ट्रेट के भीमल के अच्छे कैमरा लाख के लिए बोला ना कच्चा लग उठता है ये ओन दे पहिने का ओन दे ये लाख के लिए बोल रहे चूसर के तो फ्रेंड्स कैमरा आड़ कैमरा लाख के अलग तरह दिलीट लेते लेते उनको ना लिफ्ट आड़ उतना दिलीट लेते आने की किचुरा ना उनको ना कैमरा लाख के लिए बोल रहे मेले दो बाद असल के मनोवन को � चूसर है फ्रेंड्स अंत का नीट का जैसे रो अंत कोण है का नीट के चास्ता रो मत कड़े नी कोड़ा चिट्टे तो पाउडर ना मारता मनोरोग की कड़े नीनो वर्क चेंज हुआ ने मनोरोग की कड़े तो मुझे वर्क के ही दिन आते चिट्टे नी पी का हाँ हाँ इधर अंत कोण है ना इक्कर नींची दादा बगा बीमल के लिए रूट नेक्स्ट इधर फ्रेंड्स तेरे नंगे तो विलपल मटे इधर चन्नप पड़ान कोण्टा ना आप पैदो पड़ान कोण्टा इधर पैदो पड़ा इधर पैदो पड़ा उसे रखा हम मेलो बहुत ना रहा किन्तु कमेंट सेशन लो कमा कमेंट जाएँ इंडे अनु स्ट्राइट के लिए बहुत चंडी इलाके लेते मिलेंगे इधर उन्नत दर मना दिली इधर बीम लेते स्ट्राइ Next to here, the Beemil Resort is also in the same place. If you look at that, you can see that in the Beemil Resort, you can see a hotel in the Beemil Resort. You can see a lot of food in the Beemil Resort. You can see a lot of food in the Beemil Resort. You can see a lot of food in the Beemil Resort. That is non-veg. You can see the Beemil Resort. You can see the bridge. You can see the bridge. Hey, you can see the bridge. एक का रोड मात्र एक्सेलेंट गया था उन टाइम में डिफरेंस सोचना रहेगा ना और तुम ग्रेनर रहते हो नहीं तो उन टाइम दे का वर्क चेस्ट ना रहो मज़लों ने जार 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 कर का स्टेट के वाला लंडे स्टेट के अलता बीमिले तो उल्टा था मटा दान मजलिंग को का नेवल संबंधित चीज़ तो उनका उन्नता था मटा இது உப்பாட் அண்டு சனப்பாட் அண்டார் தின்னே பிரண்ட் சூசர் கதை எக்கட உப்பு நும்மும் வீ தீசர் அண்டுமாட்டா இதை நின்டு ரேசன் முழுகள் தீச்கும்டார் மாட்டா ஹோட்டல் இது சிரி வினாக்கா ஹோட்டல் அண்டு அக்கட உண்டாது இயும் ஹோட்டல் மெல்லி பக்கா தெனத்து इस रेल पर तो नेवल लिख संबंधित चीज़ तो उठाना दंडी चुपचाप से ना दुगड़ा चूसना रखा था बैर के देता होंडे आकर इधर नेवल लिख संबंधित चीज़ देता उठाना दंडी मानो स्ट्राइट का वेला ले नेवल स्टेशन बीमलिया नहीं तो उन्हें कहता आधा नमाता ये लाइक लिख पता मानो ये लाइक मानो स्ट्राइट के देते � नेवल स्टेशन बीमलिया नहीं तो उन्हें
ఆల్రెడీ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ అయితే చేస్తున్నారండి ఇక్కడ మ్యాక్సిమం హోటల్స్ కానీ రూమ్స్ కానీ రెసిడెన్సీస్ కానీ ఏమైనా ప్లాన్ చేయొచ్చు రిస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియా అని చెప్పేసి అయితే బోర్డ్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఎర్రమట్టి దెబ్బలు అంటారు అనమాట ఇవి మిస్ అయిపోయినా ఎర్రమట్టి దెబ్బలు అనమాట దీంట్లో మనం నడుచుకుంటూ వెళ్తే ఓ త్రీ కిలోమీటర్స్ లోపలికి అయితే ఉంటుంది అనమాట ఎర్రమట్టి దెబ్బలు ఇవి దీని ఆనుకొని మొత్తం జీడి చెట్లు ఉంటాయి అనమాట ఇది ఎర్రమట్టి దెబ్బలు అండి ఇవన్నీ కూడా ఎర్రమట్టి దెబ్బల కింద వచ్చేస్తుంది జీడి తోట ఎక్కువ ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో చూసుకున్నారు కదా జీడి తోట ఎక్కువ అండి అలా వర్క్ చేస్తూనే ఉన్నారు డే అండ్ నైట్ ఇక్కడైతే వైజాగ్ అంతా కూడా వర్క్ అయితే జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ శనివారం కాబట్టి చూసారా ఒక్క లవర్ కూడా కనపడలేదు మహా అయితే ఏళ్ళ మీద లెక్క లెక్క పెట్టచ్చు అనమాట లవర్స్ ఎవరు కూడా కనపడలేదు నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది వీడియో తీసినప్పుడు అసలు యాక్చువల్గా బోల్ మీద లవర్స్ కనపడతారు ఈ టైంలోనే ఎవరు కూడా కనపడలేదు నాకు బాగా ఆశ్చర్యం ఉంది ఇదో రిసార్ట్ అండి ఇది హోటలే రిసార్ట్ కాదు హోటలే అనమాట దీంట్లో కూడా ఫుడ్ పర్లేదండి యావరేజ్గానే ఉంటుంది పర్లేదు మీరు హ్యాపీగా మీరు భోజనం చేయొచ్చు కాబట్టి క్వాంటిటీ తక్కువ ఇస్తాడు ఈ హోటల్లోనే ఇక్కడ చిన్న అప్పులాగా ఉంటుందండి ఇది చాలా డేంజర్ అనమాట చాలా మంది ఇక్కడైతే చనిపోయారండి మీరు ఎప్పుడోసారి భీములు వచ్చినప్పుడు ఈ ఏరియా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మా డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కొద్దిగా జాగ్రత్తగా అయితే ఉంటుందన్నమాట ఇక్కడ అప్పు స్మాల్ డౌన్ అయితే ఉంటుందండి దాదాపు ఇంకొక భీమిలి ఆ మ్యాక్సిమం ఇంకొక త్రీ కిలోమీటర్స్ దాకా ఉంటుంది అంతే ఇక్కడ ఉండదు ఎంటర్ అయిపోతాం అక్కడ మీకు కనిపించి ఉంటుంది బీచ్ అక్కడ ఇదంతా బీచ్ే కనిపించడం ఏంటి ఇదంతా బీచ్ మా డియర్ ఫ్రెండ్స్
మీ ఉంటుంది అంటే యారాడ ఏరియా అండి యారాడ దగ్గర కూడా బీచ్ ఉంటుంది అక్కడ అక్కడ కూడా మనకి తాటికలు అనేది అవైలబుల్గా ఉంటుందండి మనం బీచ్ సైడ్ వచ్చాలనుకోండి బీచ్ సైడ్ చూసారు కదా ఎన్ని కొబ్బరి చెట్లే కొబ్బరి చెట్లు తాడి చెట్లు ఇంకొక రిసార్ట్ అనమాట ఇది రిసార్ట్ కాదు హోటల్ అనుకుంటున్నాను ఇది లగ్జరీ ఫ్యామిలీ అంట డెన్న బా ఇది మనకు తెలియదండి ఫుడ్ ఎలా ఉంటుందో మరి బార్ 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 అండ్ రెస్టారెంట్ మనకి ఇక్కడ చిన్న డౌన్ తగులుతుందండి డౌన్ తగిలి మళ్ళీ ఒప్పన మాట ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా షూటింగ్లు ఓకే అవుతుంటాయండి పాడుబట్ బంగ్లాలాగా ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ కూడా చాలా ఎక్కువ అయితే చాలా షూటింగ్లు అయితే అవుతుంటాయి అనమాట మనం మళ్ళీ స్ట్రైట్గా వెళ్దాం ఇక్కడ కూడా ఫుడ్ బాగోదండి ఎవరు తినొద్దు మీకు అన్నీ చెప్తున్నాను అండి ఎందుకంటే అనుభవం కాబట్టి దాదాపుగా ఆరు సంవత్సరాలు ఏడు సంవత్సరాలు ఇక్కడ రన్ చేస్తున్నాను వర్క్ చేయిస్తున్నాను అనుకో నాకు తెలుసు కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను అనమాట మనకి చిన్నప్పటి దగ్గర వినాయక హోటల్ అని ఉంటుంది అది బాగుంటుంది నెక్స్ట్ అది మిస్ అయితే కనుక మీకు ముందు లలిత ప్రియ రిసార్ట్స్ అండి అది కూడా బాగానే ఉంటుంది సరా సారీ సాయి ప్రియ రిసార్ట్స్ అది కూడా బాగానే ఉంటుంది దాని తర్వాత అది కూడా మిస్ అయితే ముందు మీరు రాజుగారు దాబా ఉంటుంది అది ఇంకా ఎక్సలెంట్ తిరిగి లేదనమాట రాజుగారు దాబాలో మీరు అక్కడ ఓన్లీ పొలావ్స్ అయితే ఉంటాయన్నమాట వెజ్ పొలావ్ అవి ఎక్కువ ఉంటాయండి పొలావ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి వైట్ రైస్ ఉంటుంది అదే ఆ హోటల్ అయితే ఇంకా ఎక్సలెంట్ అయితే ఉంటుంది అనమాట ఈ మూడు హోటల్లో మీరు భోంచేయండి ఎవరన్నా వైజాగ్ వచ్చినట్లయితే మీరు భీమిలు రావాలి అనుకుంటే మీరు ఇక్కడ హ్యాపీగా అయితే మీరు భోం చేయచ్చు ఇంకా అది తప్ప మీరు ఇంకేమన్నా హోటల్లో దూర అయ్యాలంటే మాత్రం డబ్బులు వేస్ట్ అయిపోతాయి అనవసరంగా ఫుడ్ కూడా అంత ఎక్కువ బాగోదండి చూసారు కదా టెంపుల్ అయితే ఉందన్నమాట పోలేర పోలేరమ్మ అమ్మ అమ్మవారి టెంపుల్ అండి ఇది ఆలయం సారీ ఆలయం ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా బీచ్కి అయితే వచ్చామండి ఇది బీచ్ ఎంట్రన్స్ అనమాట ఇక్కడ మనం మీరు ఆర్కే బీచ్ దగ్గర చూసింది ఒక నవ హోటల్ మనకి భీముల దగ్గర కూడా నవ హోటల్ అయితే ఉంటుంది అనమాట ఆ హోటల్లో ఫుడ్ ఎలా ఉంటుందో మనకు తెలియదు చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇదే భీమిలి భీమిలి రూట్ అనమాట ఆ కొబ్బరి చెట్లు కనపడుతున్నాయి కదా మీకు అదంతా కూడా భీమిలి వచ్చేస్తుంది అంతా కూడా భీమిలి ఏరియా అంతా కూడా చూసారు కదా వర్క్ ఎలా జరుగుతుందో డే అండ్ నైట్ అయితే వర్క్ చేస్తున్నారండి ఇక్కడ నుంచి మనకి దాదాపుగా ఫిషింగ్ హార్బర్ వరకు మనకైతే ఉంటుంది అనమాట మొత్తం వర్క్ చేస్తున్నారు మిడిల్ వర్క్ అంతా కూడా రైట్ సైడ్లో వర్క్ అంతా కూడా మీరు ఇక్కడ నోటీస్ చేయొచ్చు చాలా నీట్గా చేస్తున్నారు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది అంతా కూడా భీమిలి బీచ్ అనమాట ఇంకా భీమిలి బీచ్ కూడా చాలా డేంజరస్ బీచే కానీ ఒక్కడైతే చెప్తున్నాను భీమిలి బీచ్ చాలా డేంజరు ఆర్కే బీచ్ కూడా చాలా చాలా డేంజర్ చాలా మంది చనిపోయారు చూస్తారు కదా ఫ్రెండ్స్ అదే భీమిల్ బీచ్ అనమాట కనబడుతుంది భీమిల్ బీచ్ మనకి రిస్క్ లేని బీచ్ ఎక్కడ ఉందంటే మనకి ఋషికొండ బీచ్ అయితే మనకి రిస్క్ లేని బీచ్ అనమాట మనకి బీచ్లోకి ఎంత దూరం వెళ్ళాలి ఏంటి అని చెప్పేసి అక్కడ మొత్తం కూడా థ్రెడ్ అయితే కడతారనమాట చాలా స్ట్రాంగ్ అండ్ తాడు అయితే కడతారనమాట భీమిల్ బీచ్ ఆనుకొని ఫస్ట్ మనకి అతిథి హోటల్ అయితే ఉంటుందండి అదే కదా పేరు లగ్జరీ ఏసీ రూమ్స్తో కూడా ఉంటుందండి ఇది 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 నవ హోటల్ అండి ఇది ఇది నవ హోటల్ అనమాట నవ హోటల్ ఇది మళ్ళీ భీమిల్ బీచ్ అండి సరే కదా ముందు లవర్స్ అయితే ఉన్నారనమాట కళ్ళజోడు కూడా పెట్టుకుందా పాప మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇది అనమాట భీమిలి వద్దు స్లో చేసి స్లో చేసి వెళ్ళమ్మా చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్గా మనం భీమిలి బీచ్కి అయితే వచ్చాం కొద్దిగా ముందుకు వెళ్తాం ఇక్కడ లైట్ హౌస్ కూడా ఉంటుందండి ఇక్కడ లైట్ హౌస్ అనమాట ఇక్కడ భీమిలి అని రాసింది చూసారా ముందుకు వెళ్ళమ్మా ముందుకు వెళ్ళి అక్కడ యూటర్ ఉంటుంది యూటర్ చేసే చూసారు కదా కాలేజ్ ఎగ్గొట్టు చూస్తారు చూసారు వీళ్ళందరూ కూడా కాలేజ్ ఎగ్గొట్టు చూస్తారు అదేనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇదేనమాట 
ట్రిప్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వరకు ట్రిప్ మొత్తం కూడా నేను మీకు నెక్స్ట్ రాజుగారు దాబాలో మీట్ అవుతాను హీటెడ్ తింటున్నాం ఏంటి అని కూడా మీకు చూపెడతాను వెళ్ళిపోమ్మా చూసుకొని వెళ్ళి జాగ్రత్తగా ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా లెఫ్ట్ సైడ్లో కూడా మీకు కనబడుతుందండి మొత్తం చూసుకోవచ్చు చాలా బ్యూటిఫుల్గా అయితే ఉంటుంది అనమాట ఇలా ఇలా పెడతాను వచ్చి ఇలా పెడితే మీకు బాగా కనబడుతుంది చూసారు కదా ఇది భీమిల్ బీచ్ అండి ఇక్కడ షూటింగ్లు అవ్వవు మనకు షూటింగ్లు అవ్వాలి అనుకుంటే మనం ఎక్కువగా ఋషికొండ అయితే ప్రిఫర్ చేస్తారు అనమాట అది షూటింగ్ స్పాట్ యాక్చువల్గా అక్కడ ఒక్క ఒక్కసారి క్యారీ వ్యాన్లో మొత్తం అందరూ పబ్లిక్ అంతా కూడా వెళ్ళిపోయారు అంటే అంటే సినిమాకు సంబంధించిన అందరూ లోపలికి వెళ్ళారు అనుకుంటే అక్కడ క్లోజ్ చేసేయచ్చు అనమాట క్లోజ్ ఒక్కసారి క్లోజ్ చేస్తే మళ్ళీ మనం లోపలికి వెళ్ళాం అనమాట పబ్లిక్ పబ్లిక్ ఎవరు కూడా లోపలికి వెళ్ళారు అది కానీ రామారెడ్డి స్టూడియో కానీ పెద్ద పెద్ద హీరోస్ ఎవరన్నా వచ్చినా సరే కింద నా జనాలను ఆఫ్ చేసేస్తారు అనమాట అదే అనమాట చూసారు కదా వర్క్ అయితే జరుగుతుంది ఇక్కడ కంప్లీట్గా నెక్స్ట్ నేను మీకు రాజుగారి దాబాలు అయితే కలుసుకుంటాను చూస్తున్నారు కదా రాజుగారి దాబా అండి ఇది గీతం కాలేజ్ ఎదురుగుండానే ఉంటుంది అనమాట ఋషికొండ దగ్గర గీతం కాలేజ్ ఎదురుగుండానే మనకి రాజుగారి దాబా ఉంటుందండి రాజుగారి దాబా ఇది చాలా ఎక్సలెంట్ ఫుడ్ అండి ఓన్లీ పులావ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అనమాట నాన్ వెజ్ కానీ నాన్ వెజ్ ఉంటాయి వెజ్ అయితే ఉండవు అనమాట ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మిట్టిల్లికి కిందకైతే వెళ్తున్నాను కిందనైతే హోటల్ అయితే ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ హోటల్ ఇది సెకండ్ హోటల్ అండి దాని వెనకాతలే ఇంకొక హోటల్ అయితే ఉంటుంది అనమాట నేనైతే మటన్ బిర్యానీ ఆర్డర్ ఇచ్చాను మా ఫ్రెండ్ అయితే చికెన్ బిర్యానీ ఆర్డర్ ఇచ్చాడు మీ ఇద్దరు అయితే హ్యాపీగా భోజనం చేశాను చూసారు కదా కాలేజీ పిల్లలందరూ కూడా ఇక్కడే ఉంటారండి మనకి గీతం కాలేజ్ వాళ్ళు కానివ్వండి లేదనుకుంటే మనకి ఎవరన్నా సరే ఋషికొండ వెళ్ళి వాళ్ళు ఎవరన్నా సరే మనకి ఖచ్చితంగా అయితే రాజుగారి దాబాలో తినేసే వెళ్తారండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి గాయత్రి కాలేజ్ కూడా ఉంది గాయత్రి కాలేజ్లో స్టూడెంట్స్ కూడా మ్యాక్సిమం అయితే ఇక్కడ మనకి ఆర్డర్ అయితే చేస్తారనమాట మనకి మటన్ పులావ్ అయితే ఎక్సలెంట్గా అయితే ఉంటుంది చికెన్ పులావ్ కూడా ఇక్కడ ఎక్సలెంట్గా అయితే ఉంటుంది అనమాట రొయ్యల వేపుడు తర్వాత మనకి స్పెషల్ ఏంటంటే లివర్ లివర్ అనమాట లివర్ అయితే ఎక్సలెంట్గా అయితే ఉంటుంది అనమాట నేనైతే మటన్ బిర్యానీ ఆర్డర్ చేశాను చూసారు కదా దీంట్లో కలర్ వేయరండి కలర్ అయితే అస్సలు వేయరు మీరు ఏది ఆర్డర్ చేసినా సరే దీంట్లో న్యాచురల్గా అయితే ఉంటుంది అనమాట రాజుగారి స్టైల్ అంటే రాజుగారి స్టైల్ లాగే యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఉంటుంది అనమాట మా ఫ్రెండ్ అయితే చికెన్ బిర్యానీ అయితే ఆర్డర్ అయితే చేశారనమాట నేను మటన్ బిర్యానీ అయితే ఆర్డర్ చేశాను సో ఇంకొకటి చెప్పాలి రాజుగారి దాబా గురించి రాజుగారి దాబా ఏంటనేది నా ఫేవరెట్ అనమాట రోజుకి నేను మల్కాపురం నుంచి దాదాపుగా నేను ఋషికొండ అయితే వెళ్తాను అనమాట ఫార్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ డైలీగా నేను ట్రావెల్ చేసి చేయాల్సి ఉంటుంది నా ఉద్యోగ రీత్యా ఫ్రెండ్స్ నేను ఎప్పుడన్నా సరే వీక్లీ టూ టైమ్స్ అన్నా సరే నేను రాజుగారి దాబాలోనే నేను భోజనం చేస్తానండి చాలా బాగుంటుంది అండి దీంట్లో మటన్ బిర్యానీ అయితే హైలైట్గా అయితే ఉంటుంది అనమాట మటన్ వేపుడు కానీ మటన్ బిర్యానీ కానీ చికెన్ ఫ్రై కానీ తర్వాత మనకి పీతలు ఫ్రై కూడా చేసి పెడతారు మటన్ లివర్ కూడా ఉంటుంది చాలా ఎక్సలెంట్ ఫుడ్ అండి నిజంగా అయితే కొన్ని చాలామంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే హోటల్స్లోనే కలర్ ఎక్కువ కలిపేస్తూ ఉంటారు మనం అన్నం తినేసిన తర్వాత లేదనుకుంటే ఏదైనా తినేసిన తర్వాత చెయ్యి కొడుకోవాలనుకుంటే చేతికి అంతా కూడా కలర్ అంటుకుంటుంది దీనిలో కలర్ ఏటి ఉండదండి న్యాచురల్గా చేస్తారనమాట ఎందుకంటే రాజుగారి దాబా అంటే హైలైట్ అనమాట అందరికీ హైలైట్ అని చెప్పచ్చు మీరు కూడా ఎప్పుడైనా సరే వస్తే ఖచ్చితంగా ఋషికొండ కానీ భీముల సైడ్ కానీ మీరు వెళ్ళినట్టయితే ఒక్కసారి రాజుగారి దాబాకి దగ్గర ఆగి మీరు తినండి నిజంగా చెప్తున్నాను ఎక్సలెంట్ ఫుడ్ అనమాట రాజుగారి దాబా అనేది ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఇది నవ హోటల్ మనం వచ్చింది నుంచి ఈ రూట్లో నుంచి వచ్చాం మనం లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తే భీమిలి వెళ్ళిపోతాం అనమాట అలాగే మనం లెఫ్ట్ సైడ్ కాకుండా మనం రైట్ సైడ్ వెళ్ళామనుకుంటే ఫిషింగ్ హార్బర్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి ఈ వీడియోలోనే అది కూడా కవర్ చేసేద్దాం రండి
పొడుగ్గా కనబడుతున్నాయి కదా అయితే క్రేన్స్ అనమాట అక్కడ పోర్ట్ ఏరియా ఉంటుంది ఎంట్రన్స్ ఫిస్టర్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా అది పెద్ద బిల్డింగ్ అనమాట ఇలా వెళ్ళాలి మనం లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చేయాలి లెఫ్ట్ సైడ్ కదా ఇలాగే కదా లెఫ్ట్ సైడే లెఫ్ట్ సైడే లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చేయాలండి ఇది రూట్ అనమాట దీని స్ట్రైట్గా అయితే ఉంటుంది అనమాట ఫిషింగ్ హార్బరు చూసారు కదా వల్ల ఎక్కడ అడుగుతున్నారు వల్ల ఎక్కడ అడుగుతున్నారు అనమాట ఇది కదా ఇది స్ట్రైట్ ఇక్కడ బోటుకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట షాపులు చూసారు కదా షిప్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు అక్కడ కనబడుతూ ఉంటుంది దగ్గరికి వెళ్ళి చూపిస్తాను మేము అండి చూసారు కదా ఎన్ని షిప్పులు అనమాట చూసారు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫిషింగ్ హార్బర్ అనమాట వైజాగ్ ఫిషింగ్ హార్బర్ ఇది అనమాట టోటల్
పర్ హెడ్ చూసారు కదా ఏపీ టూరిజం అనమాట అది ఇదిగో చూసారు కదా ఏపీ టూరిజం అనమాట ఏపీ టూరిజం అనమాట టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంటుందండి స్టైట్కి వెళ్ళి స్టైట్కి వెళ్ళి న్యూటర్న్ చేస్తే బిల్ వచ్చే ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా టగ్ టగ్ రిపేర్ అయితే అవుతుంది అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇదేనమాట ఫిషింగ్ హార్బరు నెక్స్ట్ ఇంకొక వీడియోతో మేము ముందుకైతే వస్తాను